、えー、皆さん、今日は浅草に来ました、えー、浅草寺の前です、えー、これから平成中村座に行きます、私、平成中村座見るの初めてです、いやー、念願ですね、えー、本当に観光客で、えー、にぎわってます。えー、それでは平成中村座に行ってみましょう第一部双葉町長クルワ日記ですレッツゴー今第一部前半の双葉町長クルワ日記が終わりました。カンクロの濡れ髪、そして虎之助さんが演じる離れ駒、まあ、その相撲力士同士のまあ戦いということで、それぞれのまあ引き筋の見受けをめぐって義理と人情で戦わせるという話でした。いやーカンクロさんがまあ、立派な力士の姿でとにかく大きいんですよね体が大きくて、えー、堂々として、えー、まあ顔もリーンとしていて瓶、えー、つけ油の香りが漂ってくるようなあ、まあ、素晴らしい力士姿それに対して、えー、花ライゴムの虎之助さんいやきびきびと動く体で目を切りまくる。えー、可愛らしさも残しつつ初々しさも残しつつでも、まあ、後半お互いの意地の張り合いになると体からあオーラを発して、えー、見えを切りまくってましたいやー楽しいですねもう本当にこの劇場の前の、まあ、浅草駅を降りた時からそして、まあ、浅草寺の、まあ、境内今、まあ、もうぐって。まあ、境内を歩くところからもうワクワクします、えー、平成中村座もうこれもまあ中に入るとお,、まあ、お客さんがぎゅうぎゅうの雰囲気で本当に昔の芝居小屋あの雰囲気を再現してとても良かったですさあ後半は万水町兵です、えー、これは川竹木阿弥なんでまた楽しみですねそれでは行ってみましょうレッツゴー今、えー、万水町兵衛が終わりましたいやー指導さんかっこいいですねそして、えー、指導さんが、まあ、実の息子の小川春樹くんとの共演、えー、泣かせるシーンでした、えー、物語自身は胸郭の元祖と言われている万水院長兵衛と、えー、旗本奴子この水野家のまあ、戦いといとうう話でですす、えー、実話だそうですそれを川竹木神が、まあ、歌舞伎にしたそうです山場は、えー、万水町兵衛の一家の中で、えー、万水町兵衛があ水野家に一人乗り込んでいくということで、えー、その別れのシーン、まあ、いろんな古文集そして、えー、奥さん役の七之助そして、えー、息子の小川春樹君えー、みんなで、えーまあ、別れを惜しむ止める俺が代わりに行くというシーンでした
そして最後はあ、まあ、広い風呂場での戦いということでえ水野殿様を勘九郎がやっていました、まあ、最後主導がざんばら神で、えー、槍を持った勘九郎と戦うというところで、まあ、最後は切なく打ち取られて、えー、終わりました、えー、この平成中村座、まあ、今日は歌舞伎座でいうと西の佐治木席の位置から見ていたんですけども下から上を見上げるとちょうど、まあ、2階席お客さんもすごくはっきり見えるんですねみんな食い入るように見てる姿そして、まあ、場内も、まあ、開園前の時間も薄暗いです、まあ、そこがほのかに、まあ、昔のろうそくを灯しているような雰囲気がありますそしてこの、えー、筋書きですけども、えー、仏頂にできていて、えー、正直言ってこれサイズがちょうどカバンに入るサイズですしなかなか読み応えがありそうですこれはぜひおすすめですということで平成中村座、えー、10月の第1部を見ましたいやー本当にこの小屋の雰囲気いい楽しいですそして浅草なんで、えー、もちろん浅草寺ありますしそして大衆演劇だと木馬館そして、えー、落語だと浅草演芸ホールがありますいやーそこに歌舞伎も来たということで本当に見逃せないですね一度ぜひご体験くださいあと平成中村座に行く時の、まあ、注意としてはこれは、えー、靴を脱いで、えー、まず会場に入るということで、えー、靴を脱ぐ前提で行ってください、えー、ものすごい人数が一挙に客席の方に入るんで、えー、脱ぎやすい靴を履いていくのがおすすめですそして、えーまあ、一席もありますし今畳の上に今座るという席もあるんで、まあ、そこも考慮した上でえー、行った方がいいと思います、えー、でもこの雰囲気ぜひ一度味わってください、えー、それではあまた第2部も別の動画でご紹介します、えー、それでは、えー、また